வணக்கங்க என் பேர் டாக்டர் ஜெகத் நாராயணன் சேலத்தில் மண்டல இணை இயக்குநராக இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கல்வி செஞ்சுருக்கேன் நான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸில் இலவச கால்நடை மருத்துவ முகாம்கள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு நடத்தி அதில் பதினெட்டு லட்சம் கால்நடைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேங்கிறதுக்காக சேலத்தில் எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கால்நடை மருத்துவ மாமணிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மலரும் வேளாண்மைங்கிற புக்கில் எனக்கு வந்து கிருஷி செடிங்கிற அவார்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சிறந்த எழுத்தாளர்ங்கிறதுக்காக தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்கம் வந்து பயனெழுத்து படைப்பாளிங்கிற ஒரு அவார்டை வந்து நம்ம கலைஞர் டிவி நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரமேஷ் பர்பா அவர்கள்தான் கொடுத்தாங்க நான் எழு இது வரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சு புக்கு எழுதியிருக்கேன் அந்த இருபத்தஞ்சு புக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் புக் ஆண்டு எழுதின ஏழைகளின் பசு வெள்ளாடுங்கிற புஸ்தகத்துக்கு த பெஸ்ட் சயின்டிஃபிக் புக் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுங்கிற அவார்டை வந்து சென்னையில் இருக்கிற பவித்ரம் ட்ரஸ்ட்டுக்காரங்க கொடுத்தாங்க ரெண்டு இது இருபத்தஞ்சி புக்கோடு இல்லாமல் கடைசியாக இருபத்தஞ்சாவது புக்கில் நா நா நடமாடு வங்கி நாட்டுக்கோழிகள்ங்கிற புத்தகத்தை வந்து மூணாவது பதிப்பாக நான் வெளியிட போகிறேன் டாக்டர் இந்த புக்கை வந்து எழுதணுன்னு எப்படி உங்களுக்கு யோசனை வந்துச்சு எது வந்து உங்களை தூண்டிச்சு இந்த புக்கை எழுதணுன்றது அது எதுக்காகன்னா பெரும்பாலான நாய்க்கடிகளில் பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸு ஏடிஎஸ்ஸு டிடி தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த ஏடிஎஸ்ஸு டிடிஎஸ் வந்து ரணஜன்னி என்னும் டெட்டனைங்கிற டெட்டனஸ்ங்கிற ஒரு நோயால் வர்றது அது கிளாஸ்டீடியம் டெட்டனை என்ற பாக்டீரியாவெலாம் ஏற்படுறது ஆனால் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர்கள் கூட அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு செய்கிறாங்களா இல்லை தெரியாமல் செய்கிறாங்களான்னு தெரியல பட் நிறைய பேர் இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரத்தில் இருந்து எழுபத்தையாயிரம் பேர் இந்த நாய்க்கடி பட்டு இறந்தவர்கள் மட்டும் நாய்க்கடியால் அதிகமாக இது பண்ணுறது ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கும் நாய்க்கடினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் இறந்தவர்கள் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் இருந்து அறுபதாயிரம் இதையெல்லாம் இது பண்ணணுங்கிறதுக்காகத்தான் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உலக வெறிநோய் தினம் வேர்ல்டு ஆன்டி ரேபிஸ் டே வேர்ல்டு ரேபிஸ் டேன்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த நேரத்திலேயாவது நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டாடணுங்கிறதுனால இந்த நாய் வளர்க்கலாம் வாங்கங்கிற புத்தகத்தை எழுத ஆரம்பித்தேன் பட் இதை எழுத ஆரம்பித்து முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் அந்த அஞ்சு வருஷத்துலேயே இந்த புக்கை எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது நடு நடுவில் ஒரு சில ஆன்மீக புத்தகங்கள் மற்ற கால்நடை சம்பந்தம் புத்தகம்லாம் ஒரு அஞ்சு புக்கு எழுதிட்டேன் இதெல்லாம் நினைக்கும்போது எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா போரும் அமைதியும் என்ற நூலை எழுதுவதற்கு டால்ஸ்டாய்ங்கிற அறிஞருக்கு வந்து ஏழு ஆண்டு ஆச்சுங்கிறார் ரஷ்யாவின் காரல் மார்க்ஸ் வந்து மூலதனம் என்னும் நூலை எழுதுவதற்கு பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆனதுன்னார் ஆடம் ஸ்மித் என்பவர் ரோம பேரரசின் வீழ்ச்சியும் சரிவும் என்ற நூலை பதினேழு ஆண்டுகளில் எழுதி முடித்தார் என்பதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது நம்மெல்லாம் ஒரு சாதாரண நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு வெறி நோயை பற்றியாவது நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தணும் என்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த புக்கை எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படி எழுதும்போது நாய்களை பெரும்பாலான ஆளுங்க வளர்க்குறாங்களே தவிர அதுக்கு என்ன ஃபீலிங் கொடுக்குறது என்ன உணவு கொடுக்குறது அதுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு இது நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சியெல்லாம் கொடுக்குறதுங்கிறது யாருக்குமே தெரியல அவங்க சமைக்கிற சாப்பாட்டிலையே பழைய சோறாக இருந்தாலும் சரி வெறும் தயிர் சோறாக இருந்தாலும் சரி அதை மட்டும் போட்டு வளர்க்குறாங்க எனவே நம்ம வந்து இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நாய் வளர்க்கலாம் வாங்குங்கிற புத்தகத்தை எழுதுறேன் டாக்டர் இப்போ இந்த புக்கில் வந்து என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ சாப்டர்லேயே எழுதியிருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயம் எழுதியிருக்கீங்க இந்த புக்கில் வந்து இந்த நாய் எப்படி இந்த நாய் வந்து தோன்றியது ரெண்டாவது நாயோடைய வரலாறு ஆனால் நாயின் தோற்றமும் வரலாறுன்ட்டு அப்புறம் வளர்ப்பு நாய்க்குட்டியை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் நாய்க்குட்டியை எப்படி பழக்கப்படுத்துறது 
நாய்க்குட்டியை எப்படி பராமரிக்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிகளுக்கு என்னென்ன உணவு எப்போ வழங்கணும் எப் யார் கொடுக்கணும் அப்புறம் அதே மாதிரி பெரிய நாய்களுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்குறதுங்கிறது அதோட நாயோட கெட்ட பழக்கங்கள்னு சொல்லுது இருக்கு நல்லது இருந்தால் கெட்ட பழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அது மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள் அதுகிட்ட என்னென்ன இருக்கு அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அப்புறம் நாய்களுக்கு உடற்பயிற்சி நம்மளை போல் அவங்களுக்கு அதுக்கும் அவசியங்கிறத இன்ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நாயோட பிரீட்ஸ் நாய் இனங்களும் அப்படின்ற ஒவ்வொரு பிரீட்ஸை பற்றி கிட்டத்தட்ட நானூறு பிரீட்ஸ் இருக்கு அதனால் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ பிரீட் இல்லைன்னா கூட மொத்தம் வந்து ஒரு இருபது ஆமாம் உலகம் முழுக்க நானூறு பிரீட் இருக்கு ஆமாம் அப்புறம் தமிழகத்தில் என்னென்ன பிரீட் இருக்குங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நாய்களில் வந்து இனப்பெருக்க மேலாண்மை எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறத நம்ம பார்த்து கவனிக்கணும் எப் என்ன செய்யணும் ஃபாலோ பண்ணணுட்டு ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சி டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இன் டாக்ஸ் அதாவது திணைக்கால பராமரிப்பை எப்படி பார்க்கணுங்கிறது நாய்களை எந்த நோய்கள் தாக்கம் அதன் தடுப்பு முறைகள் வெறி நோய் தினம் உலக வெறி நோய் தினம் வெறி நோய் பற்றிய சந்தேகங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் நாய் வளர்க்கும் நாம் வளர்க்கும் நாய் நம்மையே கடிக்காமல் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படிங்கிறது அப்புறம் முக்கியமாக பார்வோ நோய் கெனைன் டிஸ்டம்பர் கெனைன் வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்ங்கிற வியாதியை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இதுக்கு தடுப்பூசி எப்போ போடணும் எந்த ஏஜில் போடணும் அது போகிறனால என்ன அட்வான்டேஜுங்கிறதும் கொடுத்துருக்கேன் நான் நமக்கு எப்படி பிளட் பேங்க் இருக்கோ அதே மாதிரி நாய்களுக்கும் ரத்த வங்கி இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் நாய்களை தாக்கும் குடற்புழுக்கள் அக ஒற்றுணிகள் என்னது இன்டர்னல் பேரசைட்டுங்கிறது அது இருக்கிறனால கொல நாய்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுது அதை எப்படி தடுக்கிறதுங்கிறது அதே மாதிரி புற ஒற்றுணிகளான பேன் நெல்லு பூச்சி இது மாதிரி இது தோல் வியாதிகள் பற்றி இருக்கு அப்புறம் பயிர் உடற்பயிற்சிகளையே முதல்நிலை பயிற்சிகள் அடிப்படை பயிற்சிகள் மேல்நிலை பயிற்சிகள்னு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது அதையும் இந்த புக்கில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கேன் காவல்துறையில் நாய்களுக்காக சிறந்த பயிற்சி கொடுக்கின்றார்கள் அவர்கள் அந்த மோப்ப நாயை வளர்த்து கொலை கொள்ளை போன்ற படி கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு அவர்கள் அந்த நாயை இது பண்ணுறாங்க அதில் வந்து லேபரடார் ஜெர்மன் செப்போர் நாய் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் நமக்கு எப்படி இந்த ஒபிசிட்டி என்னும் உடல் பருமன் நோய் வருதோ அதே மாதிரி நாய்களுக்கும் உடல் பருமன் நோய் வரும் அதை எப்படி நம்ம வராமல் பா தடுக்கணுங்கிறது அப்புறம் நம்மளுக்கு வயசானால் எப்படி நம்ம கஷ்டப்படுறோமோ அதே மாதிரி நாய்களுக்கும் முதுமை காலத்தில் நம்ம எப்படி பராமரிக்கணும் டாக்டர் இந்த புத்தகத்தை வந்து எவ்வளோக்கு வந்து கொடுக்கலான்ட்ருக்கீங்க டாக்டர் இந்த புத்தகத்தோட விலை வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஆனால் நம்ம விவசாயிகளுக்காக நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு கொடுக்குறேன் அந்த புத்தகம் வந்து புத்தகத்தோட விலை நூற்றம்பது ரூபா இல்லாமல் அதுக்கு வெளியூரில் அனுப்புறதுனால கொ கொரியர் சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகுதோ அதையும் சேர்த்து நீங்கள் அனுப்புனா அது கரெக்டாக இருக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க அனுப்பலாம் தமிழ்நாடு முழுக்க அனுப்புகிறோம் சரிங்க இது ஃபாரினுக்கும் போயிருக்கு இந்த புக்கு தமிழ் புக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான விளக்கங்களையும் என்கிட்ட கேள்விகளையும் கேட்கலாம் அதுக்கு நான் இங்கே இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோன் நம்பரும் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் வச்சு என்னை கேட்கலாம் சரிங்க